哈喽，欢迎来到元泰元泰达频道，我是元泰。那前一阵子我们有 p 了一篇龙虾酒店，有朋友私讯我说，为什么我们可以背气瓶去抓龙虾？我最后才发现，原来除了我们西澳之外，其他地方好像都不能背气瓶去抓龙虾的。但我们背气瓶去抓龙虾，其实我们也是有一些规范在的。那首先呢，我要来介绍我们要抓龙虾前，我们应该要准备的一些东西。首先比较重要的是，我们必须去这边西澳的渔会去购买一张他们这边的捕龙虾的证。那这张证呢，期效是一年，然后费用的话是五十元。那再来第二样呢，就是当然就是袋子喽。要有袋子，我们才可以装龙虾嘛。那还有他们抓龙虾必必须必备的龙虾干，你可以用龙虾干或是徒手去抓，你不能用鱼枪啊，或是鱼叉啊，直接把它叉死啊，或是什么网子去抓它。因为你如果抓到时，你会发现如果尺寸不合的话，或是它身上有一些黑点，或是有卵的话，怕你会伤害到它。所以你就必须使用它的一个龙虾干这个器具，那再来，嗯，还有一个比较重要的就是尺，这根尺呢，你可以在当地西澳的浅店啊，或是钓具行，你跟他去说你要去购买这个尺，他们都有在贩售。那上面这张这个尺呢，它有龙虾、跟鲍鱼、跟螃蟹，所以这个是三用的。蛮方便的，那再来还有一个，就是灯哦。这个灯呢，必须是用红灯或是黄灯。你若是使用一般的白灯的话，它容易就是惊吓到跑掉。所以这些都是我们抓龙虾必备的一些东西。刚刚讲完我们的抓龙虾要需要。准备的一些东西之后呢，我们现在要讲它这边的一些规范。那因为保鲜的关系，所以我们用这只小龙虾来代替它喽。那我们抓了龙虾之后，在水里面呢、啊，我们要去量它的尺寸，它的头啊，到它身体的这一头这一段距离，量它的尺寸有没有过之外。还要翻过来看它有没有蛋啊，或是黑点。它的黑点地方是说要让它着床的，所以如果有黑点呢，也不能抓。那再来就是你要看它的尾巴有没有一些特殊记号，其实蛮像我们台湾钓虾场的那些，有标一个贴记号在那边。那如果有抓到这种有记号的呢？其实你是可以带走的，但是重点是你的尺寸要合格。那这个有什么特色呢？这是他们政府的一个标记，你,你要回报。那你抓得到的时间、地点，然后它的尺寸，你都要上报到政府的一个数据那边，让它去登录。那抓上岸之后呢，我们只要是我们抓上岸的东任何龙虾呢，我们尾巴都要剪尾。做个标记，你就不能拿去市面上去贩售。那除了就是这些之外，其实只要尺寸合格的，我们都可以把它带回家。那刚刚我所说的那一些规范啊，如果想要看更详细的，我们会在我们备注栏放上我西澳渔会的资料。那大家如果有兴趣的话，可以上网去看一下渔会的详细内容。那我们今天的。讲解介绍就到这里，那希望有兴趣的朋友可以帮我们按下订阅、点赞、加分享，谢谢，拜拜。